hello dear students today our topic is effect of exercises on respiratory system effect hota hai causes jo impressions influence exercises hoti hain bodily exertions operations respiratory means relating to the organs of respirations systems method or procedures रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलर मीन्स विदाउट एनी ब्रेक या कॉन्टीन्यूसली लगातार एक्सरसाइज करने से हमारी जो एफिशिएंसी है इम्प्रूव होती है उसमें सुधार आता है एफिशिएंसी होती है क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इम्प्रूव उसमें सुधार होता है रिलेटिंग टू ऑर्गन ऑफ रेस्पाइरेशन में द कंजम्पन ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इफेक्टेड बाई द एक्सरसाइज मोर देन अदर फैक्टर द कंजम्पन कंजम्पन होता है कंज्यूम करना किसको ऑक्सीजन को एंड द प्रोडक्शन ऑफ और प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस करनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इफेक्टेड बाई मोर जे और इफेक्टेड बाई द एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज से इफेक्ट जो उस पर होता है मोर देन अदर फैक्टर उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर होते हैं उससे ज़्यादा होता है किसका एक्सरसाइज का द इंक्रीज कंजम्पन इज मेड पॉसिबल बाई द एसलेटरी पलमरी पलमनरी सर्कुलेशन एंड इंक्रीज पलमनरी वेंटिलेशन द इंक्रीज इंक्रीज होता है किसी चीज का बढ़ना कंजम्पन किस चीज को कंज्यूम करना इज मेड पॉसिबल बाई एसलेटेड एसलेट होता है टू मूव फास्टर जल्दी से किसी चीज का चलना धोना पलमरली सर्कुलेशन पलमरली सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पोर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स वेयर ब्लड पिक्स ऑफ ए न्यू ब्लड सप्लाई दैट इज कॉल्ड ए पलमनरी सर्कुलेशन एंड इंक्रीज पलमनरी वेंटिलेशन पलमनरी वेंटिलेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एयर फ्लोइंग इन टू द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन उसे हम बोलते हैं इन पलमनरली वेंटिलेशन the rate of breathing and the volume of each breath are increased with exercise regular exercise karne se the volume of each breath volume of breath kya hoti hai volume of breath is the volume of air inhaled in a single normal breath ek hi saans mein hum kitni uh, single breath mein kitna oxygen jo hai wo lete hain और इंक्रीज भी द एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है रेगुलर एक्सरसाइज इज वाई एन इंडिविजुअल ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम हैव फॉर रीचिंग अफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी लगातार एक्सरसाइज करने से इंडिविजुअल मीन सिंगल पर्सन फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड कंसिडरेबल पीरियड होता है लेंथ ऑफ टाइम टू डिसाइड वो थ्री मंथ्स एक्सरसाइज आप लगातार करते हैं सिक्स मंथ करते हैं या एनुअली करते हैं तो उससे क्या होता है उसके जो फॉर इफेक्ट्स होते हैं फॉर इफेक्ट्स मीन्स वाइडली इफेक्ट्स वो हमारे किस पर पड़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर पड़ते हैं द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एज लिस्टेड बिलो तो कुछ कॉजेज जो हैं एक्सरसाइज के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर पड़ते हैं वो नीचे दिए गए हैं फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स फास्टर रिमूवल फास्टर होता है जल्दी से रिमूवल होता है रिमूव्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से जल्दी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर सकता है कि किसके थ्रू थ्रू एक्सरसाइज मीन्स इन ए ट्रेंड पर्सन देयर इज ए फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेंड पर्सन कौन हो गया ट्रेंड पर्सन होता है ए पर्सन हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग तो 
उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट है वो जल्दी से रिमूव होता है फ्रॉम हिज बॉडी द रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग टू वर्क मैक्सिमली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं रेस्पिरेटरी मसल्स मीन्स कौन से हो गए द मसल ऑफ द रेस्पायरेशन और दोज मसल्स दैट कंट्रीब्यूट टू इनहेलिएशन एंड एक्सहेलिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स मैक्सिमली मीन्स ग्रेटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड पॉइंट है एरोबिक एंडोरेंस डिवेल्ट एरोबिक एंडोरेंस क्या होता है एरोबिक एंडोरेंस मीन्स द यूज ऑफ ऑक्सीजन टू एडिकेटली मीट एनर्जी डिमांड्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज इज द प्रोडक्शन ऑफ लेटिक एसड जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ती है बॉडी में उसके साथ साथ क्या होता है डिक्रीज द प्रोडक्शन लैटिक एसिड की जो प्रोडक्शन होती है जो प्रोड्यूस होता है लैटिक एसिड वो कम हो जाता है लैटिक एसिड मीन्स ए केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स टिश्यू ड्यूरिंग स्टर्नेस एक्सरसाइजेस देयर फोर फेटीग इज डिलेड हेंस एंडोरेंस इंप्रूव तो इस तरीके से फेटीग फेटीग होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस तो वो फिटीक जो है जो थकान जो है वो डिलेड मीन पोस्ट फोन हो जाती है हेंस एंडोरेंस इंप्रूव्स जिससे कि हम लॉन्गर लंबे समय तक हम कोई भी वर्क जो है वो कर सकते हैं और उसमें उसमें सुधार होता है किसमें वर्क में चेस्ट एक्सपेंडेड रेगुलर चेस्ट एक्सपेंड क्या होता है ऑस्क द इंडिविजुअल टू टेक डीप ब्रीथ इन रेगुलर एक्सरसाइज कॉज इज ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट दस फिजिकल पर्सनैलिटी इंप्रूव तो जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी जो चेस्ट है उसकी एक्सपेंशन जो है वो बढ़ती है दस फिजिकल पर्सनैलिटी जिससे कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें सुधार होता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या हो गया द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मीन्स वेन एक्स्ट्रा एफर्ट इज अप्लाइड हेल्दी यंग मैन टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट फाइव हंड्रेड एम एल तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है एंड वीटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीजेस वीटल वीटल ऐसे तो होता है इम्पॉर्टेंट मगर जहाँ पर जो वीटल है वायोलॉजिकल वर्ड्स में आता है वीटल कैपेसिटी द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ दैट इज कॉल्ड ए वीटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स वो इंक्रीज होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड एम एल टू थ्री थाउजेंड एम एल इन नॉर्मल एडल्ट अप्रोक्सीमेटली होता है नियर अबाउट तो 500 हंड्रेड एल से लेकर 3000 थाउजेंड एम एल एक नॉर्मल एडल्ट में नॉर्मल एडल्ट कौन हो गया एन एडल्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज रीच्ड मैच्योरिटी दिस मीन्स दैट ही कैन ब्रीथ in more air which increase the oxygen intake of the of a person to iska matlab kya hua ki uski jo saans lene ki capacity hai wo badhti hai aur intake of intake hota hai saans ko andar lena enters karna wo person ki capacity jo hai wo increase hoti hai lungs capacity increased lungs ho gaya the volume of the air in the lungs is increased trained lungs or better able to supply much needed oxygen to the cells during the physical activity trained kya lungs kaun se hoge the lungs are the primary organs of the respiratory systems in human lungs capacity increased by physical training to physical training karne se jo lung capacity hai wo badhti hai aur usse jo supply of oxygen hai to different cells cells hote hain the smallest structural and functional unit of an organism to us 
ड्यूरिंग दैट ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को पहले से ज़्यादा मिलती है ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी होता है बॉडली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द स्केल्टल मसल्स दैट रिक्वायर एनर्जी हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी हाइड्रो बैलेंस मीन्स क्या होता है वाटर बैलेंस मे बी डिफाइंड एज द डेली रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर एंट्रिंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू द इंजेक्शन ऑफ ल्यूकड एंड फूड्स एंड टोटल आउटपुट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी बाई द वे ऑफ किडनी लंग्स एंड स्किन दैट इज कॉल्ड हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी द वाटर बैलेंस इन बॉडी मेंटेन थ्रू एक्सरसाइज दस डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड तो जो हाइड्रो बैलेंस इन बॉडी जो है मेंटेन होता है किससे एक्सरसाइज से जैस जिससे कि डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड होता है हम डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं डिहाइड्रेशन को क्या होता है इट इज ए हॉमफुल रिडक्शन फ्रॉम ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर क्या हो गया द रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी टू जर्म्स और डिजीजेज इट्स पावर टू रिमेन अनहार्म्ड बाई दैम तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर रेगुलर एक्सरसाइज विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर दस कोल्ड कफ अस्थमा एक्स्ट्रा कैन बी प्रिवेंटेड कोल्ड क्या होता है कोल्ड होता है इट इज ए कॉमन इन्फेक्शन इन विच द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट विकम इनफ्लेम्ड कॉजिंग रनिंग ऑफ नोज स्निजिंग एंड सोर ऑफ थ्रोट दैट इज कॉल्ड ए कोल्ड और कफ कफ होता है एक्सपेल एयर फ्रॉम द लंग्स विद सडन शॉर्प साउंड इज कॉल्ड कफ अस्थमा अस्थमा क्या है ए रेस्पायरेशन कंडीशंस अटैक्स ऑफ स्पैजम इन द व्रंकी ऑफ लंग्स कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथ सांस लेने में जब मुश्किल होती है तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा दी ये तीनों बीमारियां जो हैं कोल्ड कफ अस्थमा को हम रोक सकते हैं जब हमारी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ेगी रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ेगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे एलोब्लाई नंबर इंक्रीज एलोब्लाई क्या हो गया एलोब्लाई इज ए टिनी ईयर सैक एट द एंड ऑफ द टिनी ब्रांचेस ऑफ ईयर ट्यूब्स इन द लंग्स द एलोब्लाई और वेयर द लंग्स ब्लड स्ट्रीम एक्सचेंजेस गैसेस देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलोब्लाइट्स ये जो टिनी ब्रांचेस uh, होती हैं वो एलोब्लाइट्स की वो इंक्रीज होती हैं दस द एफिशेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इम्प्रूव जिससे कि उनकी जो रेस्पिरेशन uh, की क्षमता uh, है वो बढ़ती है लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम वॉल्यूम होता है द एवरेज टोटल लंग्स कैपेसिटी ड्यू टू एंडोरेंस ट्रेनिंग लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इंक्रीज तो जब हम ये जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे जो लंग्स की वॉल्यूम है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है एंड कैपेसिटी विटल कैपेसिटी विच इज मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज इंक्रीज आफ्टर एंडोरेंस ट्रेनिंग तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली फोर्सफुली होता है विद वायलेंट वर्क विच इज मैक्सिमम वॉल्यूमली ऑफ एयर मैक्सिमम क्या हो गया द लिटल कैपेसिटी मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल दैट इज कॉल्ड ए मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली फोर्सफुली होता है स्ट्रॉन्ग मैनर्स में एक्सपेल्ड वो कहाँ से आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन जब हम सांस ले छोड़ते हैं इज इंक्रीज आफ्टर 
एंडोरेंस ट्रेनिंग तो एंडोरेंस ट्रेनिंग के समय में वो बढ़ जाती है इंस्पायरेशन रेस्पायरेटरी रेट डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट क्या होता है मीन्स हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट इज अबाउट 12 टू 18 ब्रीथ पर मिनट तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट तो ब्रीथिंग जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी मीन्स रेट एट विच ब्रीथिंग अकर्स यूजली मेजर्ड इन ब्रीथ पर मिनट तो एक मिनट में हम कितने बार ब्रीथिंग जो है वो लेते हैं सांस लेते हैं आफ्टर ट्रेनिंग ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी और रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज जैसे ही हम ट्रेनिंग करते हैं मीन्स एक्सरसाइज करते हैं और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी जब ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाता है वेयर एज इन ट्रेंड इंडिविजुअल्स जो एक ट्रेंड इंडिविजुअल्स मीन्स जो फिजिकली ट्रेंड है तो उस इंडिविजुअल इट कम्स डाउन टू सेवन टू एट ब्रीथ पर मिनट तो उसको सांस लेने जो लेता है एक मिनट में वो सात से लेकर आठ बार ले सकते हैं इन नॉर्मल अनट्रेंड जो एक अनट्रेंड है मीन्स अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अनस्किल्ड पर्सन है जिसने कोई भी ट्रेनिंग जो है फिजिकल ट्रेनिंग नहीं की है द रेस्टिंग ब्रीथ फ्रीक्वेंसी इज अबाउट ट्वेल्व टू ट्वेंटी ब्रीथ पर मिनट तो उसकी जो सांस लेने की क्षमता है मीन्स उसको एक मिनट से मैं बारह से बीस बार जो है वो सांस लेनी पड़ेगी रेस्टिंग ब्रीथ और फ्रीक्वेंसी मीन्स ए पर्सन रेस्पिरेटरी रेट इज नंबर ऑफ ब्रीथिंग्स टेक इन वन मिनट वेंटिलेटर एफिशिएंसी वेंटिलेटर एफिशिएंसी क्या हो गई रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टेम्परेचर ऑफ एयर ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा इज कॉल्ड वेंट्रेटरी एफिशंसी विद फिजिकल एक्सरसाइज पर्टिकुलरली एंडोरेंस ट्रेनिंग अवर वेंटिलेटर एफिशंसी इंक्रीज तो सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो क्षमता है वो पर्टिकुलर एंडोरेंस ट्रेनिंग से इंक्रीज होती है बढ़ती है पलमनरी डिफ्यूजन्स पलमनरी डिफ्यूजन्स क्या हो गया Once your blood is oxygenated, it carries oxygen throughout your body. When blood containing carbon dioxide travels back to your lungs, that is called a pulmonary diffusion. Exchange, exchange hota the act of giving one thing and receiving another in return. एक चीज को हम देते हैं और दूसरी चीज को वापस लेते हैं ड्यूरिंग मैक्सिमल लेवल ऑफ एक्सरसाइज मोर एलवलाइल्स बिकम एक्टिव फॉर डिफ्यूजन्स तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मोर एलवलाइल्स बिकम एक्टिव दो वो एलवलाइल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं फॉर डिफ्यूजन के लिए मीन्स ऑफ द साइज ऑफ द एलवलाइल्स इज ऑल्सो इनक्रीज तो जो उसकी लेंथ ब्रेथ है एल्वलाइल्स की वो भी क्या होती है बढ़ती है विच प्रोवाइड्स मोर स्पेस जिससे कि सांस लेने की जो इनटेक है वो जगह जो है वो बढ़ जाती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेस जो है वो बढ़ा देते हैं आज के लिए इतना ही